bit će to lepo jedno veliko druženje, razmjena informacija, razmjena mišljenja, razmjena saznanja i znanja. Poslije naših ovoga snimanja je gdje sam govorio o Istri i u Kopru, o vratima tamo koja se nalazi u Kopru, javili su mi se ljudi iz Slovenije i rekli su mi da jedna od tih zmajevih linija iz Kopra ide ka Ljubljani i tačno se zna gdje prolazi kroz Ljubljanu. Pa gdje prolazi? Kje? To ćemo, to ćemo zajedno da saznamo kad dođemo u Ljubljanu. <laughs> pravo, pravo, najostane skrivnost. Mila, danes bova malo govorila o tebi, o tvoj poti, tako da te uh, imajo naši gledalci še bolj priložno spoznati. Zelo zanimivo življenje. Pravzaprav me zanima, uh, kje se je tebi odprla ta duhovnost, ne? čeprav duhovnost je življenje, mi se rodimo s tem, ampak kje se je tebi odprla ta pot, kaj se je zgodilo, ali je bilo to že del tvojega otroštva, kdaj pomniš, da bi zase rekel, da si to imel v sebi prebojeno? Pa, e, znate kako, ja sem živel 20 godina v Grčkoj, e, posljednjih e, 5-6 godina, 7 godina imal sem svojo firmu, bavio sem se proda- prodavanjem nameštaja, opremanjem hotela, dizajniranjem i projektova i svega toga i onda se je to otišlo sve preko noći kad su moji partneri podijeli kredite na moje ime <clears throat> jednostavno moralo je nešto da se desiti e, nisam mogao više taj posao da radim, čak i sam sam e, sam sam to sve video jer e, sa zdravljem nisam bio dobar e, tako da taj gubitak firme ja to gledam kao Boži blagoslov E, poslije toga mi se desilo da sam otišao na Hilandar, to je srpski manastir na Svetoj gori, tamo sam iz čista mira proplakao i odatle kreće da ulazi neko znanje u mene, ja jednostavno čitam knjige, a, ogromna broj knjiga, ljudi su mi rekli kako može pročitati 300 knjiga u toku godine, pa to u nekom svesnom stvarnju čovjek zaista ne može, ali a, postoji ono brzo čitanje i jednostavno kao da upijete, kao sa trake nešto da, vas, da vam dolazi. Na taj način sam počeo i da pišem i onda sam jednostavno shvatio da što više dajem, to više dobije. Napravio sam ugovor zaveta sa svojim višem ja, rekao sam sam sebi, od sada krećeš putem ljubavi, na tom putu ćeš biti nadgled, nadgledan i ocenjivan. I ja se držim toga. Znači, širim, delim ljubav, delim svoje spoznaje i onda jednostavno mi svi zajedno kolektivno rastemo u jednu višu svest, višu svestnost celo čovečanstvo. Pa Milan, um, ali je bila duhovnost živa v troštvu del tebe? Kda, kako se spomniš sebe kot otroka in vprašan o Bogu, o duši, o nebesih in zemlji? Pa mislim da svak, svaki čovjek o, duho, o duhovnosti razmišlja na jedan način ili kada prođu kroz neko religijezno stanje, teli, ne teli mi kao deca idemo u crkvu, vode nas roditelji. Znači uvijek imaš neki dodir sa tom duhovnošću, ali nikada nisam imao na ovaj način kao sada. Jer duhovnost shvatam sasvim drugačije nego što su mi neki a, predstavili. Znači duhovnost je put u mene. Tako ja shvatam danas duhovnost. Od detinstva nisam imao to, naravno, biti sam ikad mislio da ću biti pisac. Nije mi ni prolazilo kroz glavu da ću ja biti pisac. Ali, kada se otvori to nešto i kao što rekao u jednoj svoje knjige, kada dobiješ druge oči svoje koje gledaju u tebe i što dublje zalaziš ti otkrivaš sve više, veće, veće, veće tajne. Odnosno, otkrivaš sav, sav taj kosmos koji se nalazi u tebi i u stvari ideš ka Bogu. Vraćaš se majici prirodi i ideš ka Bogu. I to je taj put koji sada radim i zato govorim svim ljudima. E, svako od nas ima svoj jedinstveni put. Ne treba slediti nekoga drugog i slušati nekoga druga. To je naj, današnji najveći problem. U stvari problem cele civilizacije. E, robovi smo tuđih mišljenja. Robovi smo tuđih mišljenja, a teško nam je i lenji smo da saznamo ko smo i da e, dođemo sami do sebe. Težak je to put. Put duhovnosti prolaži samog sebe je jako težak. I kada čovjek se, sebe pronađe, onda je još teže opstati na tom putu. Jer, evo sam, sam sam to iskusio. Znate, napišite knjige, 
i postanete pisnic. Da do juče ste radili neki biznis i imali ste mnogo, mnogo više novca i danas isto ako bi se bavili, bavio tim poslom, mnogo bi više novca zaradio. Onda slušate okolo ino, pa što se ne baviš čoveče time, zaradio bi toliko para, kupio bi ovo, kupio bi ono. E, pa tu je mali e, problem svih nas. Zato što slušamo druge i ne želimo da idemo našim putem. Ja sam odlučio da idem svojim putem i shvatio sam da to jeste. Jer šta je u stvari najveća zarada čoveka na ovom svetu? Da njegova duša ostane svetla. A sve ostalo, sve ostalo taj novac, on dolazi. Kada je čovjek na Božjem putu, on dolazi. I čovjek ima. Uvijek će mu se dati. Zdravlje i novca... Bog će sam podariti ako čovjek bude na svom božanskom putu. Ne po, to je, ne po, to je ne. moja duhovnost, ništa mm-hmm. više, ništa više, sve ostale spoznaje same po sebi dolaze. Ja, to sam te katero vprašat, rek, u meni vsi više vsilo, s katero si naredil, kako ne rečem, dogovor za prisego, kot si omenil. Zavet. Pa zani- zavet, ja, pa me zanima, v bistvu, kaj so še tvoji viri, odkud tebi znanje in kako veš, da to, o čemer govoriš, o kozmičnem valu, kozmičnem človeku, o petem, peti poti in, in podobne stvari, ki jih je težko preverjati oziroma odkrivati v, v neki sodobni literaturi. Kako veš, da je to resnica? Pa ovako, znači, ja sam prvi put izašao u javno sa ovakvim pričama 2018. sa dešifrovanjem neke TV serije ovde. I e, do tada sam govorio uglavnom o svojim knjigama, o nekom ljubavi i ostalo. E, meni je trebalo pa godinu dana, do, ajde šest mjeseci do godinu dana, da kroz svoje tihovanje i kroz svoje molitve e, doprem do toga da li ja smem da govorim o tim stvarima. E, kada sam dobio dozvolu da smem, a od koga sam dobio dozvolu, pa od svog višeg ja. Čovjek ima tu svoju vertikalu kako može da se poveže sa svojim duhom. I to uopšte nije nikakva tajna, to, to su stari ljudi znali i to i današnji ljudi imaju mnogo, mnogi tih nekih uh, načina kako da dođe. Ja imam svoj način. Moj način je tihovanje, mirovanje uma i onda spajanje intuitivno sa svojim višim ja. I kada čovjek nauči intuitivno da govori sa svojim višim ja, on nikada ne greši. I kada vi počnete nakon toga da proveravate te podatke koje dobijete, a kako mogu da ih proverim, pa mogu uvijek da ih proverim tako što ću pročitati, pronaći i istražiti, ili jednostavno naći se sa nekim drugim ljudima, saznati njihove uvide i doći do toga. I u suštini ja shvatam da čovečanstvo već počinje da komunicira na jednom polutelepatskom, ajde tako da kažem, nivou, a to će se složiti svi oni koji me razumeju potpuno, koji su doživjeli tako nešto. Ja znam da je 98% stanovništvu ovo potpuno strano i, i izgleda kao neka a, lepa priča, lepa bajka, ali to zaista tako radi. Vi ćete vidjeti da baš po ovim YouTube kanalima pa slušate nekog, pa kaže, pa ja sam to rekao, pa ja sam to rekao, pa e, nema više ko je prvi rekao, sve je to u etru. I pravo znanje sada dolazi upravo preko tog nivoa. Jer božanski čovjek i jeste takav čovjek koji može da rezonuje na tim višim vibracijama i da stupa u kontakte sa svim ljudima. Znači moja saznanja dolaze pr- prvenstveno preko svog ličnog istraživanja, velikog broja čitanja. Jer internet kakav daje, on uvijek može imati i to dobro u sebi. Ne može šta tražite na internetu, to je pitanje, šta tražite u knjigama, kakve knjige tražite, vi možete sve to da proverite. Druga stvar je, znači, vertikala moja, spajanje sa svojim višem ja, treća stvar je, svi ovi susreti na ovim predavanjima, zašto sam ja na početku rekao da ozim u Sloveniju da nauči? Ja znam, jer tamo su mi rekli da postoji čovjek koji odlično govori i čita etruski jezik. Mislim, savršena stvar, ja da čekam da ga upoznam. A... Znači imate toliko i toliko stvari koje možete da naučite. Ako čovjek sam sebi sva- kaže, e, ja znam sve, ja sam naučio, e, on je izgubio. Prema tome, e, učite stano, budite otvoreni prema svemu ovome što dolazi, takav sam i ja. I odatle dolazi. I kada uporediš sva ta znanja sa više strana, onda vidiš da je tačno. 
i pominje se taj kosmički talas koji dolazi, gdje određene strukture nas plaše sa tim da ćemo mi nestati. Ne, mi smo provodnici, električni provodnici, obična fizika, obična, svi elektroinženjeri i svi električari dobro znaju. Ako provodnik ne može da propusti toliku i toliku struju, on će sagoreti. To isto važi sa čovjekom. Ukoliko ne budemo propustili tu energiju, a ja lično sam je doživio dobijajući ta saznanja, to je energija. Ako vi niste čisti, ako vi niste očistili telo i dušu, duh, onako kako treba da bi prihvatili tu energiju, vi se tresete, jednostavno raspadate se. Ako ste čisti, vama je potpuno jednostavno da prihvatite ta znanja. O tome se radi. Ja stalno govorim ljudima, postanite dobri, ali sa razumom, sa umom, ne da budete glupo dobri. Bez razuma ništa ne vredi. I onda dolazi mudrost. I onda ćete shvatiti kako dolazi znanje do vas. Jednostavno, ono je svuda prisutno. Svuda je oko nas. Samo ga treba prihvatiti. A kako može čovjek da prihvati to znanje? Pa jedino kad se ono očisti. Kad postane dobar, kad postane sa osjećajem, kad postane... Razume šta je to ljubav. Nema tu... Znate, slušam razne učitelje, svašta nas nešto uče. Ma jednostavne stvari, nema tu učenja. Ili hoćeš ili nećeš. O tome se radi. I vidjet ćete kako dobijete. Sve dobijete. Sve ulazi u vas, sve vam je jasno. I ovako još jednu taju stvar da kažem. Nemojte da mislite da je to tako slatko i lepo kad počinjete da znate. Eh, tu dolazi do jednog velikog problema. Jer onda shvatite da ne mogu mnogi ljudi da vas razumeju, da će vas proglasiti čudakom, da ćete jednostavno ostati nekako po strani, nećete imati s kim da razgovarate, ali Bog uredi sve pa vam dovede ljude koje će vas razumeti, ali znate, plače vam se i tugujete kad vidite šta se dešava oko vas, kad vidite da ljudi trče na nešto i govori jao, strašno, super, ovo, fantastično, a vi vidite da ih lažu. I ako im kažete, oni će sve vas da napadnu. Svi oni će da vas napadnu i kažu ti si ovaka, ti si ovaka. Ne, nego jednostavno ljudi ne vide. I to je i zapisano da će biti s vama mali broj ljudi koji će vidjeti i čuti. I ovi koji vide i razumeju, odlično znaju o čemu ja pričam. Ovi drugi, pa šta ću? Ne moraju da me razumeju. Ja, zanimiva je tudi tvoja izkušnja s pisanjem knjige Lanac ljubavi, ki še ni prevedena u Slovenščino, Ti si rekel, da ta knjiga še zdaj tebi sporoča. Pravzaprav me zanima ta proces pisanja in to sporočanje. Še na tvojem jeziku. Pa još kada je, ne, sve sem razumel, još kada je, kada sem objavil tu knjigu, određene osobe iz književnosti, koji so čitali in nakon druge knjige, rekli so, pa ovo je neki poseben žar, mi ne znamo v koji žan te knjige da stavimo. I jednostavno su napisali pisac koji pisaše duho. I tako je nastala ta duhovna, ajde tako, duhovno pisanje. Znači čovjek kada piše vertikalom, on dobija informacije od svojeg višeg ja koji je direktno povezan sa nekim centrom, kako je i Tesla rekao, centar kosmosa. Mi to možda pretpostavimo da kažemo da tačno znamo, ne možemo da kažemo. Kada čovjek počne da piše na taj način, verujte mi, to je jedna ekstaza u tom trenutku kada čovjek piše. On piše. Piše, piše i spušte na papir, njemu je sve jasno šta on piše. Međutim, u svim tim knjigama sakriveno je mnogo više od onoga što je pisac znao u tom trenutku. E, tako se i meni desilo. I u svim svojim knjigama koje sam objavio, ja sam shvatio kasnije da ima još nešto, da ima još nešto, da ima još nešto, da ima još nešto. E, onda sam razumeo da naše vreme nije sadašnjost, nego je naše vreme večnost. Odnosno, da čovek, mi danas imamo, znate, pustite history channel i oni pričaju van zemaljcima, i kaže dolazi iz prošlosti, budućnosti, menjaju, pa to može čovek da radi sam po sebi. Znate, pitanje je ko su ti, da li su to ti van zemaljci, smo to sami ljudi. Čovek zaista može da menja svoje vreme, ili to i jeste, Sazdanje od toga. Mi živimo u trenutnom stanju, momenta, to je 
zato da bi dobijali radijantnu energiju iz etra. Čovjek mora stalno da bude u trenutačnom stanju, prisutan, u prisutnom stanju, ali nije to vreme sadašnjost, to je prisutnost. Sadašnjost je sve ovo danas. Prošlost i budućnost je sve to što nas čini. Tako da ja knjigu koju sam napisao iz prošlosti, shvatam da je meni došla iz budućnosti. Da bi ja danas razumeo, pa u kojem vremenu onda ja živim. Pa u večnosti, jer je sve to bilo ja. Znači, niko mi nije šaputao, šaputalo je to moje više ja. E zato je ljudi koji razumeju duh, duša, telo, to sveto trojstvo, oni shvataju da kad je čovek celina, duh, duša i telo, e onda on živi večnost. Večnost je u stvari vreme kompletno čovek, bogu čovek. Ste je res zanimiva v bistvu, ko beramo eno knjigo, recimo deset ljudi v istem dnevu bere isto knjigo in jo na deset različnih načinov zelo različnih lahko razume, dojame, interpretira. To se pravi, mi ko beramo, nismo zares sami. Tako kot ti, ki pišeš, nisi zares sam. Evo, znači, ja sem učio od svojih čitalaca. Meni su čitalci rekli, recimo, za knjigu Lanac ljubi, I sada je tu se pojavila jedna trećina onih koji su samo to shvatili taj materijalni nivo i sve ostalo mi je bilo jako čudno, neinteresantno i nepoznato. Međutim, dve trećine ljudi je išlo na duhovni nivo i neverovatne stvari. Neki muškarci su se poistovećivali sa glavnom ulogom ženske Marije u knjizi, dok veliki broj žena se poistovećio sa muškarci. Neko sa ovim junakom, neko sa onim junakom. Ali i svako je razumio na neki svoj način, dobijaju odgovore na svoj način. Međutim, pojavila se jedna mala, mala grupa ljudi, možda 1%, koji su tražili odmah od mene taj božanski kod koji sam podkasnije napisao u Ginčarskoj kavali i hteo je da priča o tome sa mnom. Kada sam sa njima u razgovoru došao da su svi do jednog od tih ljudi imali kliničku smrt pre, onda mi je bilo sve jasno. Znači, ti ljudi koji su doživili kliničku smrt i opet se vratili u ovo svesto stanje, oni su lanac ljubavi doživljavali na mnogo, mnogo, mnogo višem nivou nego, ajde tako kažem, mi obični smrtnici. Također, javili su mi ljudi za knjigu Dnevnik duše. Pošto je Dnevnik duše, ja sam mislim, to je jedna priča, to je jedna knjiga koja je citate, pesme, zbirka zaista mojih duhovnih razmišljenja. Ja sam tu knjigu objavio. Ta knjiga je razgrabljena, ja nisam mogu da verujem. A onda su mi se javili ljudi i rekli ovako, kaže, ja skupim tu knjigu, zamislim duhovnu želju, otvorim je, dobim odgovor. I onda sam shvatio da kada je čovek na duhovnom nivou i to duša, duh, mi smo svi jedno. Ovdje na telesnom mi smo razdvojeni, mi mislimo da imamo razdoljenje među nama. Međutim, duša i duh to ne shvataju tako. Kada sam ja pisao dnevnik moje duše, pa sve duše će na isti način da je shvate. I onda ljudi zamisle duhovnu želju i otvore, i ja sad na svojim predavanjem kažem, ljudi proverite. I ljudi se smeju, zaista dobijaju odgovore. Kako? Ne znam. Ali jedini odgovor je ovo što se sada dao, da smo svi na istom, u istome, svi smo jedno, svi smo jedno, na nivou duha i duše, na nivou tela izgledamo da smo razvojeni. Ampak po drugi strani, ne tukaj bi ti uporekala, oziroma bi te nekaj še dodatno vprašala, rekel si recimo leto 2021 spajanje svojo dušo, zato smo bili sami, ne v množici, potem 2021 oziroma 2022 si rekel srečanje z duhom svojim. Ta individualnost v bistvu je še vseeno pomembna, ne? da vsak ima svojo pot, vsak se razvija v nekem svojem ritmu, svojem času, svojih merah in tako naprej. Ta vsi smo eno mene rahlo bega, ker to je res mogoče najviše nivo, ki ga človek svojim umom pač ne mora dojeti. Kada kažem, svi smo jedno, človek je božanska misa, ali 
svi ljudi su božanska misla. Znači, potičemo od jednog izvora. I svaka misla se razvija na svoj način. I svoj put, lični put ima. I na svom ličnom putu on traga, stvara, kreira i na taj način živi. Kroz čoveka Bog se razvija. I to je jedinstvo. Znači, svi moramo da budemo, ne možemo da budemo jednoobrazni. I da, znate, ovo je današnja mladeš kad se obuče, izađe napolje, sve su iste, devojčice su na isti način obučene. To je nešto što forsira taj transhumanizam da budemo kao ne više jagnjad, nego ovce. I da idemo u jednom. Jedinstvo se zasniva na jedinstvu svesti, odnosno na spoznaje božanske misije svakog od nas. Znate, ne može na ovom svetu svako da bude i pisac, i fizičar, i matematičar, i čista čulica, i futbaler. Svako ima neki svoj zadatak šta će da radi i kako će da se razvija, ali da to bude kroz božansku ulogu. I to je smisao jedinstva, jer tako može da funkcioniše celina. To su sve, kao što naše čelije, čelije, da li čelija srca treba da radi ulogu čelije Pete recepta. Mi danas imamo, ja se izvinjavam, ali čelije debelog creva koje rade ulogu mozga. Čelije mozga. To ne može tako da bude. Zato mora da postoji jedinstvenost. Jedinstvenost u jedinstvu. Znači, ja sam misao Boga i tako se razvijam po božanskom putu. I tu sam u jedinstvu sa Bogom i sa svim ljudima. A nisam u jedinstvu, znate, jednopartijskom, jednoreligijskom, gde svi slede ulogu nekog vođe. Vođa ne postoji u narednom dobu. Jer, gledajte, vođa i džavo. Iste brojčane vrednosti. Znači, kada želiš vođu, ti tražiš i džavova. A, to pa prvi put šula. To već to slišem, zanimivo. Zanimivo, vredno razmisle ga. Čeprav, a ne, zdaj, ne bi smeli tudi v bistvu zaničiti vlogo vodje, ne? Ker vodja je vseeno nekdo, ki v določenem obdobju, v določenem smislu ima več znanja in je tu zato, da vodi že na nivoju družine, recimo, na nivoju šole, vedno imamo neke odnose. Vprašanje pa je, kakšna je kvaliteta tega odnosa? Se pravi, na kakšen način vodja vodi in na kakšen način ta drugi njemu sledi oziroma njegovemu znanju? Vodja, kaj o tem? Pa da, ja sam rekel, vodja i džavo, plus i minus. Zavisi se koje strane, šta dozvolite i kome dozvolite. Ako nekom dozvolite da vas vodi bez vašeg razmišljenja kao slepca, onda imate problem. A ako imate vođu koji se oslanja na svoje okruženje, svoju porodicu, svoj narod, svoj rod i donosi neke odluke uz pomoć mudrih ljudi, te vođe su mudre. A mudrost, ja sam rekao, mudrost potiče od Boga. Prema tome, nije... Ne treba sve stvari hvatiti crno-belo, sve je šareno. Znači, postoji plus i minus, i dobro i loše. Neki put će vođa da donese odluku koju većina ne može da shvati, ali možda i ne treba u tom trenutku da shvati. Kada kažem novo doba neće imati vođe, zašto neće imati vođe? Pa rekao sam vam malo pre, da mi idemo kad već u tom višem telepatskom nivou, da ćemo jednostavno sve shvatiti. Vi vidite i danas da... Vi dete više ne možete da lažete, nijedno dete više ne možete da lažete, ono vas gleda pravo u oči i zna da li da lažete ili ne, vi možete da ga kupite, da mu kupite čokoladu, da ga slažete i ovako, i tako možete da ga, e to se radi sa ovom velikom decom, potkupljuju se, ali to nisu prave vođe, to su one druge, znači, na tom drugom nivou, višem nivou u kojem mi ulazimo, da će ljudi jednostavno shvatiti ko laže, ko krade, ko... Ti ljudi neće moći da budu uopšte na funkcijama i neće biti na... Neće moći svoju porodicu da vode. Neće ih ni biti na kraju kraja. 
neće ih ni biti, nestaće. To je, to je vrsta koja izumire. E, rađa se nova civilizacija, civilizacija Bogu ljudi koji jednostavno neće biti potrebno da imaju vođu, a će sigurno biti neki savjet mudraca, ljudi koji imaju e, određene veća znanja, razumete, mi ne možemo, evo malo pre sam pomenuo, pa ne možemo bez čistača ulice, bez džubretara, šta ćemo da radimo, neko mora da odnese džubre, ali to ne znači da će on imati nižu vrednost nego recimo neki drugi čovjek koji se bavi kao ja pisanjem, kakva je razlika između mene i njega, on radi svoj posao i ja radim svoj posao. E sada, a, zašto je to tako, pa sam to Bog uređuje, sam, svi to u... Treba to gledati na jedan drugačiji način. Da li, da li vrba pita lipu, zašto si ti lipa, zašto sam ja vrba? Da li ruža pita uh, muškatlu, zašto si ti muškatla, ja sam ruža? Ne, nema, nema tu... Zašto tebe više voli nego mene? Pa zato što sam ruža. <laughs> Imam veću vibraciju eteričnog ulja. Zato je ruža u stvari simbol ljubavi. Uh, sve, sve se uredi prirodno, kako bih rekao. Neprirodne stvari su nelogične i to je današnji problem cele civilizacije, što nam predstavljaju neke stvari koje... Zamisli, neko vas uči sada da je sasvim normalno to i to, a vi ste znali da hiljade godina unazad to uopšte nije bilo normalno. I nemoguće, i neprirodno. Da je velika izbrka oko svega sad. Šta je dobro, šta nije dobro, šta je pravedno, šta nije pravedno, ko sam ja, ko nisam ja. Velika izbrka oko toga je previše sve. E, zato smo ostali jedan na jedan sa svojom dušom. <gled> da bi raščistili. I da bi sami sebi pokazali Bogu ko smo. Zato nisam ja ono što drugi kažu da jesem, nego ja jesam ono što jesam. E, super. Milan, hvala. Ja. Ta intervju... Dajemo ven u etar uh, in vabiva vse gledalki gledalce, da se prijavijo na predavanje in uh, zvijo še več, še več. Uh, ja jedva čekam želim. da dođem u Ljubljano, jedva čekam da dođem u Ljubljano i kažem željan sam druženja i znanja. Super, Jer čekam na te. Sigurno, sigurno da ću u Ljubljani saznati mnogo, mnogo, mnogo toga uh, što do sada nisam znao.